Morenos de Cancún, Alejandra Hazar, Analila Juárez, Elia Agustín, nuestra herencia es el mismo Jesús, mi querido Mitch, con eso tenemos de sobra, feliz día. Ah, no, claro, Eli, pero esto también está en la palabra, ¿eh? Acuérdate, acuérdate de personas que han, han usado su, su, sus bienes para, para no cosas dignas de Dios, para el pecado, y han perdido todo, ¿eh? Por eso es importante que lo tengan presente. Este, Peso Hipo también está con nosotros, Ana Rodríguez, Minerva, del, Minerva León Ponce, Brisi Wynn, Rosario Peralta, Lisbeth Bolaños, Magali Bella, Vicky, Rogelio Rodríguez, Verónica Vázquez, Lorena Andrade Pires, Silvia Valdera, Sandrómeda González, eh, Carla Vela Malacara, Fabiola Chi, bueno, somos muchos conectados ya, querido público, eh, Fabiola Plasencia, Fabiola Cabrera, Lola Marcas, Aris Juárez, buenos días, Mitch, qué bien te ves con gorra y barba, bendiciones, saludos de Nueva York. Gracias, Aris, te mando muchos besos y muchos abrazos y muchos apapachos, te mando muchos besos, querida. Oiga, María López, buenos días, oye, ¿cómo sigue la mamá de Rubén? Pues miren, vamos a pedir mucha oración por ella, este, no es un tema fácil, es lo único que les puedo decir, eh, y, y, y en verdad, chicos, la oración hace muchos milagros, vamos a pedir mucho por la mamá de Rubéncito, que la queremos y que le mandamos mucha luz. Bueno, pues ahí está. Vámonos ahora con nada más y con nada menos que con el chisme, que está muy cachetón, muy, muy cachetón y hay bastante información. Y nos vamos a ir con nada más y con nada menos que con Alfredo Adame, que Alfredo Adame sigue sin perdonar, querido público. Ay, Alfredo Adame, este, tan guapo y tan buen actor y tan buena onda que es para veces de rencorcito. Eso yo lo quiero al feo, lo quiero mucho. Oigan, Alfredo Adame, les voy a decir por qué lo quiero mucho, porque luego mucha gente me critica, que por qué quiero tanto Alfredo Adame. Y hay mucha gente que también lo quiere. Porque Alfredo Adame es un hombre muy auténtico, querido público. Es un hombre este, muy real. Es un hombre que si tú lo tratas bien, él te trata bien. Si es un hombre que lo tratas mal, él te trata mal. Creo que así es la esencia de las personas, ¿no? Habemos personas que luego, o hay personas que luego dicen, ay, bueno, aunque me trate mal, mira, no importa. Pues qué padre llegar a ese punto. Pero me gusta la gente como Alfredo, que es calzonudo de que no se queda callado. Yo sigo diciéndolo, ojalá y un día se reconcilie con sus hijos, este, porque pues creo que la relación padres e hijos es muy importante. A lo mejor con Maripaz no, porque ya, pues ya se acabó eso como pareja y no tiene por qué regresar con ella, pero este, pero pues ojalá haya ese punto de, 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 de respeto, ¿no? Eso sería muy importante de ambas partes, porque también Sebastián ya luego creo que se pasa con su papá, también luego dice cosas lindas del papá. Porque también, bueno, ya es un círculo vicioso y en nadie entra la cordura. Pero bueno, mi Alfredo Dame, fíjense que no perdona a Polo Morín tras aquel momento en que Polo Morín se le fue a la yugular y le dijo que era un homofóbico y que le dijo mil cosas. Bueno, pues aquí Alfredo Dame le manda un mensaje a Polo Morín. A ver qué dice. Un estúpido que se llama Polo Morín agarró y quiso crear ahí que yo no lo representaba. Pues claro, yo le respondí que yo no representaba actorcillos de quinta sin carrera ni trayectoria. Yo represento actores internacionales con trayectoria, con carrera y con todo y no a loquitas desmecatadas como este. Exacto. También decían que pues también eh, que tú no pertenecías a la comunidad, que no recibían tu apoyo porque obviamente tú tuviste mucho que ver con lo de tu hijo. De el, yo que tuve que Entonces, ver que no, lo, que no lo querías, que no lo aceptabas. Están locos, el que lo dijo es un estúpido, cuando mi hijo me dijo que era homosexual, le dije te amo, te quiero, te apoyo, y al primero que te falta el respeto, le rompí, salí varias veces con él y con su novio, y compartí momentos y todo el rollo, el que lo dijo es un pobre estúpido, es de esos estúpidos que no representan a ninguna comunidad, ni representan absolutamente a nadie, son, son tontitos que, que, que no les que gira la cabeza, y normalmente son gente frustrada, amargada, este, gente acomplejada que, que pues andan diciendo estupideces por ahí y que no deberían de ser no soy parte de la comunidad por supuesto, porque no soy no soy homosexual no soy bisexual no Pero soy lesbiana, no. claro el primero que les hizo un programa a nivel nacional en el canal 2 a la comunidad LGBTI que en esa época era pecado fui yo, tuve 12 personas entre transexuales, travestis, homosexuales, lesbianas, especialistas, psicólogos y todo, 12 personas en la mesa de Adame. Y el primero que trató ese tema el, en, en televisión abierta y tuve que pedirle permiso al señor Azcarra. Oye, Fred, ¿por qué crees que tu hijo pues, siguió el juego de estos comentarios? Y no, no... Porque está manipulado por la mamá. La mamá es una mujer malvada, perversa, es una mujer sucia, es una mujer mala y pues lo tiene manipulado, tan así que lo llevó a un programa de televisión de otro invento. 
periodista a que dijera que yo era un y, y todo, y que, que él no apoyaba que yo estuviera en la marcha. Y te quiero decir que el año antepasado, el más aplaudido de todos, quitando a Dana Paola y a los que cantaron en el Zócalo, fui yo. Porque todo el mundo quería mentadas de madre, todo quería, y te quiero decir que estoy seguro que lo mismo va a pasar mañana. Oye, Oye hablando con Juan. Pues, la manera de hablar con tu hija? No, 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 no quiero volverlo a ver en mi vida. No lo quiero volver a ver en mi vida, a ninguno de los tres, ni a la mamá. ¿Y cómo ves que justamente tu hijo en un evento que acudió en un antro gay te mentó la madre? Ahí. Ah, güey, pues, 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 pues será, no sé, ¿a quién? Se la habrá mentado, yo ni lo conozco. Yo lo desconozco. Ay, no, pues miren, ahí sí. Ay, Alfredo. Vuelve a tus carnes, dirá la Gigi. Ay, Alfredito. Pues es un tema que lo pone de malas, no le gusta hablar de sus hijos ni de su ex. Y pues es un tema que lo pone de malas. Yo no sabía ese dato del programa, fíjate. Ah, mira qué padre que él llevó la televisión y que visibilizó en aquellos tiempos que realmente era pues un gran pecado el que fueras gay, que fueras no, estaba feo esto. Entonces, qué padre que él pudo visibilizar y que con su granito de arena, porque tuvo que pedirle perdón, digo, tuvo que pedirle permiso al señor Ascarga, porque el señor Ascarga también odiaba ese tipo de cosas. Me acuerdo que cuando llevara a Francis fue, uy, a la televisión fue un rollo bueno, fuerte, fuerte, fuerte. Por otra parte, bueno, pues también le vamos a abrir la boca, pero dame porque apoya a Yáñez y le tira a Pati Cuevas, le da fuerte, no, bueno, no fuerte, pero pues sí dice que apoya la actitud de Yáñez porque piensa que eh, Patti fue muy incisiva, vamos a ver. Absolutamente nada, y no quisiera opinar en lo absoluto, Eduardo Yáñez, pues es igual que yo de mecha corta, este yo creo que no debería de suceder eso, si es que lo hizo, pues no debería de suceder eso, este miren, tomarse la vida con humor es un privilegio de la inteligencia, yo claro. por eso todo me lo tomo a chiste, a, todo me lo tomo así, lo, como sea y, 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 y por lo que sea, todo me lo tomo a, 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 a chiste, ¿no? Entonces, eh, Eduardo, a lo mejor, pues lo sulfuraron, y lo que pasa es que no tuvo la prudencia, Pati Cuevas, de, 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 pues de, de, de medir sus preguntas, o sea, las preguntas tienen que ir ecualizadas, y tienen que, la palabra es como la bala, una vez que sale del cañón, ya no tiene regreso, y si ya la soltaste una vez y todo, ¿Qué le interesa a Patti si es cristiano o no es cristiano? Si ya se volvió y le dijo, no, no, es, oye, ya te volviste cristiano. No, no, no me he vuelto cristiano. Oye, pero que estabas en una misa. Bueno, sí, fui a una misa. Y, y qué insistencia y qué, y qué lata, la verdad, y qué guerra. Pues eh, eh, seguir insistiendo en eso. Entonces, pues lo desesperó y de por sí Lalo, pues tiene, tiene es mecha corta y tiene carácter fuerte, pues bueno. Yo creo que hizo, yo creo que, que, que hizo mal. Ahora, este, Lalo no debió de haber hecho eso y Pati Cuevas tampoco debió de haber hecho esas preguntas que, pues mejor que le pregunte del premio que va a recibir o que le pregunte de, de otra cosa, ¿no? De si tiene almorranas o, o no sé. Sí. Algo, algo más in, importante, interesante que preguntarle si es cristiano o no porque lo vieron salir de una misa. ¿Crees que debe de haber un límite en ese sentido por parte de... A mí me tocó, a mí me, la única vez que me ha sulfurado a alguien fue un tipo que se llamaba, creo que Alberto Hernández, que trabajaba con este mismo, uno que se sentía guapo y no sé qué, que casi le pongo una cachetada afuera del reclusorio este, Oriente, cuando estaba yo en un asunto con Hacienda. Este, pues llegó y me preguntó y le dije, no, pues vine a resolver un asunto. Pero es que no sé qué, pero es que tú le debes, no sé, pero es que no, ya te dije que, en qué, a qué vengo y, y siguió insistiendo, 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 hasta que en un momento de esos dados sí le, sí le iba a soltar la cachetada. Y tan así que me aceleré al camarógrafo que iba para atrás, le pisé el de ese y se fue, se fue de espaldas y la cámara se rompió. Cosa que me importa un dedo. ¿Cuánto dice que pagar? No, ¿por qué voy a pagar? Se metió en mi camino, me venía y, 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 casi este, agrediendo, me ponía la cámara aquí todo el rato hasta que le pisé en el taekwondo hay una y algo así que se llama, le pisé el pie y se fue de espaldas y se le fue de lado la cámara y se rompió el lente de la cámara, o esa cámara que es inservible. Digo, al final de Entonces, cuentas tú no lo has dicho, o sea, tú eres de mecha corta, de mecha corta pero al final de cuentas creo que hasta el momento tú nunca has sido eh, no, nunca grosero con los medios. Hablar, ¿no? no, no, no es que sea grosero, es que simplemente he sido este okay. responsivo. ¿Me entiendes? Acuérdate que Lalo ya le soltó una cachetada a un, a un imprudente en este en Miami, ¿no? En una 
Ay, una alfombra bien, roja. Pero sí, por, bueno, por, este, por pues, pues sí, porque ¿qué, qué tienen que meterse en ese sentido. Ahorita tú respetuosamente me preguntaste por mi hijo, respetuosamente te contesté y se acabó el tema. Si tú insistes, 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 entonces te voy a mandar. <risa> Pero, y lo digo eh, recordando el caso de Pablo Lai, ¿no has pensado en, en tomar alguna terapia para que te calme esa mecha corta? Porque si te encuentras bueno, uno más... La cachetada. Más... Ustedes, ustedes ya saben que a mí me pasó lo que a Pablo Lai sí, cuando yo tenía 17 sí, años. Exacto. Yo me cuate cuando tenía 17 años. Bueno, pues ahí está la opinión de, de Alfredo. Pues yo nunca voy a estar a favor de que pues, le peguen a los reporteros. ¿verdad? Nunca voy a estar a favor de eso. Eh, aquí ahí está muy polarizado el asunto porque hay gente que yo veo que sí apoya a Eduardo Yáñez y hay mucha gente que, 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 que apoya a Pati. O sea, hay gente que critica a Pati y hay gente que critica a Eduardo. Sí lo veo muy polarizado. Yo pues obviamente nunca me va a gustar que, que se agreda o que se ofenda o le roben un celular a alguien, pero bueno, pues ahí están los puntos de vista, es interesante saber sobre todo el del público, los famosos que piensan, pues creo que cada, cada gremio se va a defender Alfredo como artista, pues defiende al artista Pati y los reporteros pues se defienden como reporteros, y el público pues da un punto de vista pues más objetivo no yo creo que al final del día, yo por, por, por mi parte, jamás estaré a favor de que le hagan eso los reporteros, es la realidad. Oigan... 